。大家好，我现在在湖南怀化。经常我们现在在城市里面走啊，看到有汽车，有各种的交通工具。而现在我们站的这个地方啊，这个小城，是湖南靠近贵州的一个小城。这个地方还保存着上个世纪六七十年代生活的场景，也就是说，这个小城最好的交通工具可能就是摩托车，那次一点就自行车，非常的古色古香，并且呢，还有一些明清时期的建筑，那里面有一些客栈或者说民宿都是木头的，就跟我们说的走到苗寨一样的。那这个地方呢，被称为小重庆、小南京。呃，还有七省通衢，也就是说，在古代这个地方是一个交通要道。今天我们就来里面探索一下，看看有什么东西。关键是里面呢有报社、烟馆、寺院、镖局，还有古代的青楼。一走入景区啊，走到这个古镇就看到一辆这样的车，这个车大家非常熟悉吧？经常在影视剧中能够看到这种车，特别是在西安还保存了一辆。张学良当年乘坐过的车，我们已经去看过了。这个古镇叫做洪江古商城，最早呢可以追溯到三千年时期的那个商周，那个时候还是奴隶社会，也就是说，在奴隶社会，这里已经算是一个小城了。到了明清的时候，这里已经发展成了烟火万家的巨镇，就跟我们说的青木川古镇，那个是陕甘川，而这里呢是哪里呢？湖南、湖北还有贵州。里面呢保存着明清还有民国时期的古建筑，就像当于是《清明上河图》一样的。《清明上河图》大家都知道，属于宋朝的，是近代中国商业发展的一个标本，也是我国保存最完整、内容最丰富的古城之一。它这个里面呢有各式各样的建筑，主要今天来看一个，就是以前的镖局、报社，还有烟馆、青楼。里面总共建筑呢有三百八十余栋，总的面积差不多有三十万平方米。我们现在已经进入这个小城，大家看到没有？这个小城周边呢都是这样的通道，宽度可能才一米多一点点。首先我们看到这里是一个店铺，这个是清朝同治年间建立的，那么这个就是一个药铺。那这个药铺很有意思啊，它是前面卖药，后面呢是建厂。等于是自产自销，是一个江苏商人建造的。还有一点呢，他比较关心员工，就是说给员工谋福利，包吃住是另外一方面，并且免费为员工及其家属呢治病、买药都不用钱。所以说，在那个时候还是比较好的一个商人吧。他这里面呢很多印制屋，什么叫印制屋呢？就现在我们看到，一楼是店铺。二楼是住户，就是居住的，这种的就叫印制屋。见过这么大的林子没有？现在我们继续探索，走到这样的小巷子，大家有什么感受？我感觉是古色古香，因为这种场景的话，现在很难见得到，在城市里面都是热热闹闹的。那在这个地方呢，其实非常安静，也非常清静。大家看一下这个墙壁。都是有年代感的。走在这个小城啊，有各种各样的会馆，什么意思呢？因为这个地方被称为七省通衢，那么全国各地的商人都会来这里。那这个地方呢，叫做苏州会馆。我看了一下，来这边经商的江苏人很多。那大家看到没有？这个门是属于一个八字形，什么意思呢？就是说，笑迎天下客，广纳八方财。因为古代的商人嘛。特别讲究这个，这个建筑呢属于明朝崇祯年建立的，所以呢现在已经有大概三百多年的历史了。我们现在里面看一看，这个苏州会馆，还有个其他的什么会馆呢？在哪里可以看到呢？重庆有一个湖广会馆，当时说的有一个湖广填四川嘛，就有很多纪念性的，也有很多商人过去。所以说在全国各地，只要有哪种小镇，那么这种会馆就有了。在这个会馆里面发现一个很独特的东西。我们现在站在这个地方属于堂屋，但是在堂屋的正下方挖了一个地宫一样的。那当时不知道是保存什么东西的，大家有知道的吧？因为正常来讲的话，你存放东西可能是存在卧室或者哪个角落或者院子里面，在堂屋下面就非常奇怪了。我们现在站在这个地方啊，是叫做一个回音壁。大家都知道了，回音壁就是说走在这里面呢，有很大的回音
，我们去清溪岭走了也有，但这个地方呢是集中在一个地方。就现在我们站在这个地方啊，回音是很大的，不知道大家在里面能不能听到。但是我现在站在这个地方，已经很空旷的回音在这里。仔细听一下，是不是有？有了，就在这一块，走到前面就没有了。也就是说，在那个时候啊，建筑工人和设计者都非常有智慧。现在给大家展示一下几十年前才能出现的场景。我们现在这个地方属于新建的房子，我们这一块是属于那个时候的。经常我们说新建的房子，说上了楼梯左右就是各进各的家门，不交集。但是呢，在这个地方就非常有意思了。我们现在往前走一下，这里现在看到是一条长廊。我们首先这里是一家人，那么到了长廊直接进去了。那么底部呢，它也是必须经过这条长廊才进去的，所以这个就是那个时候的特点。我们经常看到那个时候的筒子楼一样的，都要通过这样一条长廊才能进去。所以这个地方呢，就是代表了那个时候的特色。因为现在建的肯定是看不到了，你看看。这里一个门，那里一个门，刚好是一个长廊组成。那中间是有好几户人家，不管是店铺也好，或者是生活的也好，都是这样展示的。我为什么会坐在这个地方呢？就是经常以前农村呢、啊，大家到了饭点的时候，就是坐在这里，大家对面聊天，就端个碗在这里聊天。还有一点呢，如果说年纪大的老人呢、啊，就会坐在这门口相互聊天。我们前几天去张古英村也能够看到。那个大门呢，坐在这里，好几个人聊天，这个就是农村的生活场景，或者是说六七十年代生活的场景，古城生活场景都是这样的。这个跟城市不一样，城市两户人家可能住了一两年都不认识，这个就是邻里的关系。我们经常说远亲不如近邻，就是这样的道理。看看他这里的建筑，大家了解一下，不是说单纯的哪一派，他是徽派建筑融合了江南民居的建筑。下面呢又是一条小巷，然后有很多商铺。现在去下面走一走，看看还有什么建筑在那里。这里叫做一闪巷，确实很小。那这里是印刷社，不过现在关门了。不过我们可以体验一下以前敲门的感觉，跟现在不一样吧？一个时代有一个时代的特点。在这里就能看到这个小城的交通工具了，全是摩托车或者电动车。上面这个楼呢，就是六七十年代修建的，应该算是筒子楼吧。我们刚刚说的有一个非常有特点的，就打个比方说，楼梯从这里上去，那么楼梯第一户是这里，然后慢慢走到底，所以说跟我们平时看到的有点不一样吧。那这里还有个报馆，现在去看看。我们现在来看一下报馆，大概一百年前的报馆是什么样子的。大家不要小看这个地方啊，这个洪江古商城，在那个时候就已经有十八家报社了。那想一想这个地方是多么的繁华。这个报馆是一九二五年成立的，现在来里面看看，天下为公，革命尚未成功，同志仍需努力。这个是中山先生的。很多地方都能看得到了，下面有个钟，这种钟现在很少能够看得到吧？这个是那个时期的一些报纸，那主要是宣传什么呢？宣传当地的商业信息。哇，这里呢是属于总编，就是每个报社啊有个总编，这个像是不是很逼真呢、啊？很有意思。然后旁边呢有很多报告，什么？会议纪要等等，什么预算？因为一个报社最大的就是总编嘛。那个时候的衣服跟现在是不是不一样啊？这个地方属于发行室，就是报纸要发行，就在这个地方。给大家看一看。然后有一个小孩，为什么一个小孩呢？经常在影视剧当中也能看到卖报卖报，手摇着，就是一个小孩。这个应该是在记账吧？以前这个地方应该好多人呢、啊，这个报馆。报馆，嗯，也有这么
几十个人吧。啊、嗯，有谁见过这种打字机没有？非常早了。这个是一条小型的商业街一样的。由于这个小镇商业非常发达，那自然而然各种机构都有。现在我们眼前看到叫做离经局，在清朝是这个名字，在现在相当于是税务局。就是说当时这个地方商业很多，很多货物水陆两运的，那么在这个地方就收税。清朝那个时候叫征税啊，这个建筑是清朝咸丰年间建立的，已经很早了。一进来看到没有？这里相当于是。在这里办事，相当于我们说的办事窗口。这里面感觉也没有什么，因为属于一个办公机构。那这个是相当于税兵，就是说税务局的那个员工、职工。这个蜡像挺形象的，就跟上堂一样的，在这个地方。那这个相当于是账本了，这谁要捐多少税？他这里都有记录的，走进去看一下，这里应该还生活了很多著名，很有年代感的。这些地方普遍呢都比较暗一点。这里住了好多人呢，光荣之家，这个都知道是什么了。哇、哦，这里好多石头，哎，这石头是干嘛用的？卖的是吧？那就等于是那种切石是吧？观赏石啊，观赏石，哇，好多啊！这是从哪里运过来的？这个是沿江。啊，也不太知道是哪个地方。您在这边住了好多年？起码半个世纪了吧？半个世纪，那等于这个也算是你们的老宅了。嗯，是公家的。公家的，那挺好的。这个地方感觉挺舒服的。舒服。夏天热不热？冬暖夏像这种老宅现在确实比较少见了。嗯，一家人都住在这个地方。对。哇，这个石头哎，挺有意思的。行，谢谢打扰了啊。没关系。我们看看这个墙，都有年代感了，有很多青苔。因为这个镇嘛，正常来讲的话，明清的时候很繁华，到了民国时期也是一样的，所以很多建筑都是保存那个时候的。我们说这个小镇是。原生态的，因为他尽管说是收门票，一个人是四十七块钱，但是整体的话，商业化不是很严重，比起其他的小镇还是好的很多。我们刚刚说他这个镇呢，只能走摩托车，其他的是不行的，并且呢，刚刚看到很多人买菜呀、啊、打饭呐、啊，就跟六七十年代大家去食堂吃饭一样的，这里还有很多，所以说特别有意思啊。我们经常在看电视也知道。六七十年代，一下班大家都家里不做饭，都是去食堂打饭。包括现在有些地方还是这样的，就跟我们说在工厂上班一样的。所以我特别喜欢这样的地方。这个地方呢，就跟说世外桃源一样的。在清朝，我们知道有一个鸦片战争，那在这个地方呢，就是一个烟馆。其实现在想想啊，在以前很多这样的古镇呢、啊，古小镇。都属于烟馆的。我们在陕西那边看到一个青木川，就是和府堂啊，也有个烟馆。那这里也是一样的，只不过现在这个烟馆呢，在维修，我们进去参观不了。我看到网上有资料说，这里面是非常非常多的那个房间，很豪华一样的。就当时的这个红江古商城，很多这种商人呐、啊，或者富豪，都来这个地方。我们。所谓的休闲娱乐，但是实际的大家都知道了。这个建筑呢，始建于清朝嘉靖年间，因为那个时候啊，鸦片已经有了。因为在道光时期有一个鸦片战争嘛，林则徐禁烟，那么在清朝嘉靖那个时候肯定是有了。现在我们试一下这个门，门上面。就是门神尉迟恭和秦琼，那么这两个人的墓呢，都在陕西。我们去年已经看过了，但是大家看到古建筑正在维修。我这样弄里面看了一下，空间是非常大的，只不过呢，看不了了，非常可惜啊。啊，你们在这里住了多少年了？我住了。我是刚来，我刚我就住好多年，反正上个世纪都在住起的，五十来年就住起来的。哦，你就是从小就在这里长大了，等于是。对。
那这个房子属于你们自己的还是公房？公房啊，啊，公房啊，哦，公房啊，写了公房，你们有几间房？几间房啊？啊，只有几间房啊？啊，就这么宽，就这么宽。那住是住在楼上？啊，楼上。在这个古镇呢、啊，走了差不多一个多小时，发现了很多种建筑，它一楼跟二楼都是有人的，什么意思呢？就是一楼基本上就是店铺，包括我们现在在城市里面也看到一楼是商铺，但是它这个有点区别，就是说一楼、二楼都是同一个人的，就是说二楼是住的，就是白天在一楼，晚上在二楼，这个被称为什么意思呢？这个叫做印字房，就是商居合二为为一，这个在很多古商城都能看得到，古代基本是这样的，但现在的话就难说了。因为现在很多建筑啊，商铺是被人买了，然后上面才是商品楼，而且是几室一厅这样的。看到没有？这个是一个四方形的，大家猜这个是什么作用？这个是一个缸。那么为什么会有这种形式呢？因为这里很多是那种木质结构的房屋，所以呢，在古时候啊，这个相当于是一个消防水源，就是说，假如说，呃，出现紧急情况，就靠这个来应付。来救火，相当于是这个道理。它整个这个小城呢、啊，有很多这样的。这个地方就是钱庄，看看这个，红商元宝。它这里当年呢、啊，钱庄大概有二十几家，这一家呢是相对于比较大的，就相当于我们现在的银行嘛。当时有那个账房，还有大掌柜等等组成。现在去里面看看还有什么东西，这个是不是像一个铜钱？这个地方相当于是什么呢？就是我们现在银行的柜台。我来给大家演示一下。你好，我要汇票，因为那个时候跟现在不一样的，就是说也是在这里操作的。你看里面有个账房，我现在在外面一样的。需要办什么业务，他会问我，然后我们说要办嘛，要换银票，因为那个时候属于银票嘛，或者汇票一样的。大家在这里做生意，不可能说拿着很多。那个铜钱或者其他的，有那个票，那个票是什么样子呢？那个票就是这样的，大家看看古代的票跟我们现在的那个钱有什么区别？上面其实也有很多技术在里面的，也很难造假的。这个地方呢叫兑换金银，什么意思呢？你有汇票，然后要换钱，就是说金子银子在这里换的，它左右两边的机构就是操作方式是不一样的。一个是纸张，一个是实物。我们经常说的，银行有存钱的地方，就金库。那这里钱庄也有的金库，去看看古时候的金库是什么样子的。金库啊，这里看起来是比较小，也是一样的。它有两个地方，一个是上面，一个是下面。那么下面就相对来讲的话，是非常珍贵的，可能就是金子。那上面可能就是铜钱或者银子，或者银行保管的一些其他的物品。那这个地方以前是天天有人把守的，就现在相当于是值班的，因为这个是一个银行以及钱庄的根本就在这个地方啊。看看里面是什么样子的，因为现在是进去不了。其实，在山西很多那些古城啊，也有这种金库。那这里的金库相对来说是小一点点。下面就更小一点，但是能够看到一些物品，是上下两层的，看到没有？就是这个样子，也是仿造了一下，当然不是真品了。这呢，相当于是财神爷，一般钱庄都会放一个财神爷在这里嘛，钱庄也是要赚钱的，其实商人都是要赚钱。那可能有时候议事。是不是在这个地方？我猜想可能是啊。这个地方就是镖局，主要是为这些豪商押送银票、货物、看家护院。中意镖局，镖局里面人还是挺多的，因为毕竟要押送货物嘛，所以呢，经常说的会武功，呃，会点手艺这些。这里面空间还是挺大的。这个就是一些。押送的东西了，有人有车。那看过一个
电视应该叫《翡翠娃娃》那个长风镖局，是不是非常有名？当然，那是电视上的说法。那这些可能就是镖局的工作人员、押送人员。这个相当于是记账。那因为押送的话，也是要入库出库的嘛，先把东西送来镖局，然后镖局再派人押送出去，就有一个。入库出库，那这个人就是记账。后面打个比方说，就是物品，因为要不然没有管理也不行。自古以来都是这样的，有文字记载，有数据，才能体现你这个东西存在。那这个是说一，在翡翠娃娃里面能够看到那些人呢、啊，就穿着蓑衣，因为他们押送的时候，白天也要行走。所以呢，如果碰到下雨天的时候，古时候又没有雨衣，那就穿着蓑衣，带着斗笠，行走在山地之间。忠义堂一般供奉的就是关公、镖局也好，其他很多经常说的江湖门派，都是供奉的关公，因为说他是忠义。那在古时候，镖局这些都是属于跑江湖的，他们对信用、对忠义这个是特别在乎、特别重视的。所以，在这个古城，很多形态的东西都存在呀、啊。这个小城的建筑太多了，还有一些上百年前的青楼。最后看一个东西比较好玩的，经常说的喜结良缘成家，古时候的婚房是什么样子的？那么一般的话，在这个地方俗称的拜堂，然后旁边就是他的分房。龙凤呈祥，人生的大事嘛，成家立业。那一般的话，长辈是坐在这里，然后新婚的是在这里。你看，还有跪着的，就是我们说的拜天地嘛。旁边就是他的分房，进去看看。那摆放了很多东西，相当于是结婚那些嫁妆等等。分房，所以说自然是相当喜庆的。那个是床铺，还是这个样子的。这个床感觉也有一定的年代感了。这个湖南小城我们就基本逛完了。由于今天天气不太好，是不是下雨，很多当地的居民呢也没出来。但是，仅仅我们碰到的这些，还是能展示这个城市生活的面貌的。确实有点像。上个世纪六七十年代生活的场景。